ഹലോ വെൽക്കം ടു എം എക്സ് പാം എയ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡിൻ്റെ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് വർക്ക് എഡ്യൂക്കേഷൻ കലാ വിദ്യാഭ്യാസം പ്രവൃത്തി പഠനം അതിലൊരു മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒരുപാട് പേരുടെ കൊമൻസ് കണ്ടിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ടൈമിൽ നമ്മളിത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇതിൽ ആൻസേഴ്സ് ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാരണം ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിന് കുറച്ച് ക്ലാരിറ്റി കുറവുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നെയിം ദ ടെക്നിക് ടു റെഡ്യൂസ് ദ എഫക്ട് ഓഫ് ജമ്പിംഗ് വെൻ എ പേഴ്സൺ ജംപ് ഫ്രം എ ഹൈറ്റ് ഉയരത്തിൽ നിന്ന് ചാടുമ്പോൾ തറയിൽ പതിക്കുന്നതിൻ്റെ ആഘാതം കുറയ്ക്കാനായിട്ട് സ്വീകരിക്കുന്ന മാർഗം ഏത് അത് ലാൻഡിങ് ആണ് കേട്ടോ നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് അങ്ങോട്ട് ചാട് ലാൻഡ് ചെയ്യണേന നമ്മൾ പറയും ഇപ്പോൾ ഒരു പ്ലെയിൻ തറയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആ റോഡിലേക്ക് ലാൻഡ് ചെയ്യണേന നമ്മൾ പറയില്ലേ അപ്പോൾ അതുപോലെ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി ഹൈറ്റ് എന്നാണല്ലോ പ്ലെയിൻ വരുന്നത് അങ്ങനെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് സെക്കൻഡ് വൺ ദ എമർജൻസി ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ഗിവൺ ടു എ പേഴ്സൺ ഹു ഫെയിൻറ്റ് ഓൺ എൻ ആക്സിഡൻറ്റ് ഫെയിൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബോധം കെടുകൽ ബോധരഹിതമാകുക എന്നൊക്കെ അർത്ഥം അപകടം മൂലം ബോധരഹിതമായ ഒരാൾക്ക് അടിയന്തരമായി ലഭ്യമാക്കേണ്ട പ്രഥമ ശുശ്രൂഷ ഏത് അതാണ് എ ബി സി എ ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ഫോർ വായു സഞ്ചാര മാർഗം എയർവേ എന്ന് പറയും ബി ഫോർ ബ്രീത്തിങ് അതാണ് ശ്വസനം സി ഫോർ സർക്കുലേഷൻ രക്തചംക്രമണം അതാണ് എ ബി സിയുടെ മീനിങ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് ആദ്യം ബോധം കെടുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ആക്സിഡൻറ്റ് മൂലമോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു അബദ്ധ ഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഇത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ഡിസ് പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ബോൺസ് ഫ്രം ദ ജോയൻറ്റ് സന്ധികളിൽ നിന്ന് അസ്ഥികൾ മാറി നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥയെ ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നു അതിന് പറയണതാണ് ഡിസ് ലൊക്കേഷൻ ലൊക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഒരു സ്ഥലം എന്നാണ് സ്ഥലം മീൻസ് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലം നമ്മുടെ ശരീരത്താവാം എന്തോ ആയിരിക്കും ആ ലൊക്കേഷനിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുക അതാണ് ഡിസ് ലൊക്കേഷൻ അത് തന്നെയാണല്ലോ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഓഫ് ബോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും നെക്സ്റ്റ് ഫോർത്ത് വൺ ദ സ്റ്റേറ്റ് ഇൻ വിച്ച് ദ സെൽസ് ഓഫ് ദ സ്കിൻ ആർ ഡിസ്ട്രോയിഡ് ബൈ ദ അൾട്രാ വയലറ്റ് റേസ് ഫ്രം സൺ സൂര്യപ്രകാശത്തിലെ അൾട്രാ വയലറ്റ് കിരണങ്ങൾ തുക്കിലെ കോശങ്ങളെ നശിപ്പിക്കുന്ന അവസ്ഥയെ ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നു നമുക്കറിയാം സൂര്യാഘാതമാണത് അതിന് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയാം സൺ സ്ട്രോക്ക് എന്നാണ് പറയാം ഫിഫ്ത് വൺ റൈസിംഗ് എ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ഹെവി ഓബ്ജെക്ട് ഈസ് കോൾഡ് താരതമ്യേന ഭാരമുള്ള ഒരു വസ്തു ഉയർത്തുന്നതിനെ ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നു അതിനെയാണ് ലിഫ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ലിഫ്റ്റിന് ആലോചിച്ചാൽ മതി ഭാരമുള്ള ആൾക്കാരെ ആണല്ലോ ഉയർത്തുന്നത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ആൻസർ എനി ഫോർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫ്രം സിക്സ് ടു ടെൻ അതിന് രണ്ട് മാർക്ക് വീതമാണ് ഉള്ളത് കേട്ടോ സിക്സ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹൗ ക്യാൻ യു ഐഡൻറ്റിഫൈ എ ബോൺ ഫ്രാക്ചർ അസ്ഥി ഭംഗം തിരിച്ചറിയുന്നത് എങ്ങനെ ഇതെല്ലാം ടെക്സ്റ്റിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ കൈമിലൊക്കെ ഒടിച്ചിലൊക്കെ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ തോന്നുക വേദനയും നീരുള്ളതായി തോന്നും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താ ഉണ്ടാവുക ഡോക്ടർ എക്സ്റേ എടുക്കാൻ പറയുമ്പോൾ അതിലൂടെ മനസ്സിലാവും ഫീൽ പെയിൻ ആൻഡ് സ്വെല്ലിംഗ് ദ ഡോക്ടർ വിൽ ഇൻഫോം യു ടു ടേക്ക് എൻ എക്സറ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് റിസൾട്ട് വിൽ ഷോ അബൌട്ട് ഫ്രാക്ചർ ഇങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ലൈറ്റായിട്ട് ആൻസർ ചെയ്താൽ ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റിൽ തന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗം കാണിക്കാം അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം എഴുതാം കേട്ടോ ഒടിഞ്ഞ ഭാഗം ചലിപ്പിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവപ്പെടുന്നു കഠിനമായ വേദന ഒടിവുണ്ടായ ഭാഗത്ത് നീർ കെട്ട് കാണപ്പെടുന്നു ഒടിവുണ്ടായ ഭാഗത്ത് നിറ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകും നെക്സ്റ്റ് സെവൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നെയിം ദ ഫോർ മെത്തേഡ് ടു എൻഷുർ വെദർ ദ ഇൻജേർഡ് പേഴ്സൺ ഹു ഈസ് അൺകോൺഷ്യസ് ഈസ് ബ്രീത്തിംഗ് ഓർ നോട്ട് അപകടത്തിൽപ്പെട്ട് ബോധരഹിതമായ ഒരാൾ ശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കുന്ന നാല് രീതികൾ ഏവ അതാണ് അവിടെ സൈഡിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ലുക്ക് ലിസൺ ഫീൽ ചെക്ക് മലയാളം മീഡിയത്തിനും അത് തന്നെയാണ് ആ ഒരു കാര്യം കേട്ടോ നമ്മൾ ആളെ ശ്രദ്ധിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ആളെ ഒന്ന് പരിശോധിക്കുക നോക്കുക ആളെ കേൾക്കാൻ അനുവദിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൽ പിക്ചേഴ്സ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പ് വരുത്തുക ഫീൽ ചെയ്യുക നമ്മൾ തൊട്ട് നോക്കണം ചെക്ക് ചെയ്യുക പിന്നെന്താണ് പിന്നെ ആളുടെ ഹേർട്ട് ബീറ്റ് ഒക്കെ കറക്റ്റ് അല്ലെ പൾസ് ഒക്കെ കറക്റ്റ് അല്ലേ നോക്കുക അതൊക്കെയാണ് രീതി
തണുത്ത വെള്ളമുള്ള ഷവറിലോ ട്യൂബിലോ രോഗിയെ മുക്കുക മുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിൽ നമ്മൾ ഇരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഈ സൂര്യാഘാതം പറ്റിയ സ്ഥലങ്ങളിലെ അത് നമ്മൾ ഒരു വെള്ളം ഒരു പാത്രത്തിൽ വെച്ച് അതിലിട്ടിരിക്കുക അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാനാണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ കൈമൊക്കെ പൊള്ളി കഴിഞ്ഞ ഉടനെ എന്താ ചെയ്യുക വെള്ളത്തിന് താഴെയല്ല കാണിക്കുക അത് തന്നെ എക്സാമ്പിൾ നെക്സ്റ്റ് ടെൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വൈ പ്ലേയിങ് ഫുട്ബോൾ യുവർ ഫ്രണ്ട് ഹാഡ് ഡിസ് ലൊക്കേറ്റഡ് ഹിസ് ഷോൾഡർ ജോയിന്റ് വാട്ട് ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് വിൽ ബി ഗിവൺ ടു ഹിം ഫുട്ബോൾ കളിക്കുന്നതിനിടയിൽ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരൻ്റെ തോൾ സന്ധിക്ക് ഡിസ് ലൊക്കേഷൻ സംഭവിച്ചു എങ്കിൽ നിങ്ങൾ നൽകുന്ന പ്രഥമ ശുശ്രൂഷകൾ എന്തല്ല നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഡിസ് ലൊക്കേഷൻ എന്താന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മുടെ സന്ധികളിൽ നിന്ന് അസ്ഥികൾ മാറി നിൽക്കുക ആ ബോൺസ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ വാരി ചെയ്യുന്നതാണ് അതെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്യേണ്ട പ്രിക്വേഷൻസ് എന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് പരിക്ക് പറ്റിയ ഭാഗം ചലിക്കാതെ നോക്കുക നീർ കെട്ട് കൂടാതിരിക്കാൻ തുണിയിലോ പ്ലാസ്റ്റിക് ബാഗിലോ മറ്റോ ഐസ് പൊതിഞ്ഞ് ആ ഭാഗം തണുപ്പിക്കുക പരിക്ക് പറ്റിയ ഭാഗം ബാൻഡേജ് ഉപയോഗിച്ച് കെട്ടിവെക്കുക ഇതിൽ ഞാൻ വെച്ചു തണുപ്പിച്ചു എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അത് ടെക്സ്റ്റിലുള്ള പോർഷൻ ഇതുപോലെ തന്നെ എഴുതിയേക്കണം അതാണ് ഈ തണുപ്പിച്ചു കെട്ടിവെച്ചു എന്നൊക്കെ അത് നിങ്ങളൊന്ന് മാറ്റി എഴുതാം കേട്ടോ ഇനി എത്രയും പെട്ടെന്ന് വൈദ്യ സഹായം ലഭ്യമാക്കുക അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്ത് ആ ഒരു പരിക്ക് പറ്റിയ ഭാഗം ചലിക്കാതെ വെച്ചു അനക്കാൻ പാടില്ല നീർക്കെട്ട് കൂടാതിരിക്കാനാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യണത് ഇനി വേറെ നീർക്കെട്ട് കൂടാതിരിക്കാൻ എന്താണ് ചെയ്യണത് തുണിയിലോ പ്ലാസ്റ്റിക് ബാഗിലോ ഐസ് ക്യൂബ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കെട്ടിവെക്കണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാൻഡേജ് ഉപയോഗിച്ച് അത് കെട്ടിവെക്കുക എന്നിട്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഡോക്ടറെ കാണിക്കാം കീപ്പ് ദ ഇൻജോർഡ് പാത്ത് വിതൗട്ട് മൂവിങ് വ്രാപ്പ് വ്രാപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ കെട്ടിവെക്കുക ദ ഏരിയ ഇൻ എ ക്ലോത്ത് ഓർ പ്ലാസ്റ്റിക് ബാഗ് വിത്ത് ഐസ് ടു കീപ്പ് ദ സ്വെല്ലിങ് ഡൗൺ സ്വെല്ലിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീർക്കെട്ടിനെയാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ സ്വെല്ലിങ് ഡൗൺ ദ ഇൻജോർഡ് പാർട്ട് ഈസ് ബാൻഡേജ്ഡ് ബാൻഡേജ് വെച്ച് കെട്ടിവെക്കുക ഗെറ്റ് മെഡിക്കൽ ഹെൽപ്പ് ആസ് സൂൺ ആസ് പോസിബിൾ നെക്സ്റ്റ് ഡേ ആർട്ട് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആണ് കലാ വിദ്യാഭ്യാസമാണ് കേട്ടോ വിഡ്രോ ദ പിക്ചർ ഓഫ് എ മാൻ വാക്കിംഗ് ഫോർവേഡ് സ്പീഡ്ലി ഇഫ് ഹിസ് റൈറ്റ് ലെഗ് ഈസ് ഡ്രോൺ ഫോർവേഡ് വാട്ട് വിൽ ബി ദ പൊസിഷൻ ഓഫ് ദ ലെഫ്റ്റ് ലെഗ് ഓഫ് ദ മാൻ വേഗത്തിൽ മുന്നോട്ട് നടന്നു പോകുന്ന ഒരാളെ വരയ്ക്കുമ്പോൾ വലതുകാൽ മുന്നോട്ട് വെച്ചാൽ ഇടതുകാൽ വയ്ക്കുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും പിന്നോട്ടായിരിക്കുള്ള ബാക്ക്വേഡ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഐഡന്റിഫൈ ദ ഓ ട്രീ ഫ്രം ദ ഫോളോയിങ് കൂട്ടത്തിൽ പെടാത്ത ഒരു മരം താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവരിലുണ്ട് അത് കണ്ടെത്തുക മാവുണ്ട് തെങ്ങുണ്ട് പ്ലാവുണ്ട് പുളിയുണ്ട് മാംഗോ കോക്കനട്ട് ജാക്ക് ഫ്രൂട്ട് ടമറിൻ ഇതിൽ നമുക്കറിയാം കോക്കനട്ട് ആണ് തെങ്ങാണ് Third question, which one of the following is a wind instrument used in a folk art form? Nadan Kalaru Bethilu Bioikinna Sukshira Vadhyam Edaanu Chini Kudal That is Chini Kudal What is the name of the Kudal? Kudal is the name of the Kudal Next one, Sangeetha Kacherikilil Pradhana Vadhyangilil Pindudrinna Vadhyo Bagarnagilil Parayinna Pere The instrument which follow the main musical instrument in a musical trend known as Ubabakka Vadhyangal Ubabakka Vadhyangal are the dancer Fifth one The body part which function as the main item in a acting Now we have to take care of the most important thing The face The face is the most important thing That's why we have to take care of the most important thing Next day The written form of a drama Nadagathin de Rejitha Padamaan Script എപ്പോഴും നാടകമായാലും എന്ത് കഥയായാലും ഫിലിമിന്റെ കഥയായാലും ഒക്കെ എഴുതുന്നത് അവർക്ക് ഫസ്റ്റ് ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് ഡേ സെവൻത്ത് വൺ ആണ് ഏഴും എട്ടും ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായാലും ഒരെണ്ണം അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനെന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് മാർക്ക് വീതമാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ സെവൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ആശയവിനിമയത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ ഏത് നെയിം ടു ഹ്യൂമൻ ബോഡി പാർട്ട് വിച്ച് ആർ യൂസ് ടു ഫോർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഹാൻഡ് ഫേസ് കൈ മുഖം ഇത് രണ്ടും വെച്ചിട്ടാണല്ലോ നമ്മൾ കൂടുതൽ ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ മുഖത്താണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു മൗത്തായാലും നമ്മുടെ നോസ് ആയാലും പിന്നെ എന്താ നമ്മുടെ ആ ഒരു തലഭാഗത്ത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ രണ്ട് ചെവികളും അതുപോലെ കൈ കൊണ്ട് ആക്ഷൻസ് ഒക്കെ കാണിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പൊ അതാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ ഇനി എയ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ അറേഞ്ച് ദ ഫോളോയിങ് ഡയലോഗ് ഇൻ ഓർഡർ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള സംഭാഷണങ്ങളെ ക്രമപ്പെടുത്തുക അപ്പൊ ആദ്യം അതിൽ ബഗർ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ദിസ് ഫുഡ് ഈസ് വെരി ടേസ്റ്റി
തളിരില പുഷ്ടിയുള്ള ഇല പഴുത്ത ഇല ഉണങ്ങിയ ഇല എന്നിങ്ങനെ ഇവയ്ക്ക് വര ഇവ വരയ്ക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഏതെല്ലാം നിറങ്ങളാണ് നൽകുക ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ ടെൻഡർ ലീവ്സ് തളിരിലയ്ക്ക് നമ്മൾ ഇളം പച്ച കളറാണ് കൊടുക്കുക ഇനി ബാക്കിയുള്ളത് നമ്മൾ എഴുതുക ഫുൾ ഗ്രോൺ ലീവ്സ് പുഷ്ടിയുള്ള ഇല അത് ഡാർക്ക് ഗ്രീൻ കടും പച്ച കളറിലായിരിക്കും ഇനി റൈപ്പ്ഡ് ലീവ്സ് അത് യെല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ റെഡ് കളറിലായിരിക്കും പഴുത്ത ഇല മഞ്ഞ കളറിലോ ചുവപ്പ് കളർന്ന ഒരു തവിട്ട് നിറത്തിലോ എങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഇനി ഡ്രൈഡ് ലീവ്സ് ഉണങ്ങിയ ഇല ബ്രൗൺ നിറത്തിലായിരിക്കും കടും തവിട്ട് നിറമായിരിക്കും ഇനി നെക്സ്റ്റ് വൺ ടെൻത്ത് വൺ ആണ് നെയിം എനി സിക്സ് മ്യൂസിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് യൂസ്ഡ് വിത്ത് ഫോക്ക് ആർട്ട് ഫോം നാടൻ കലാരൂപങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും എട്ട് സംഗീതോപകരണങ്ങളുടെ പേരെഴുതുക ചെണ്ട ഉടുക്ക് ചീനിക്കുഴൽ കൈമണി തുടി പുള്ളുവ വീണ ഡ്രം അതിനെ നമുക്ക് ചെണ്ട എന്ന് തന്നെ ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതിയാലും കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ ഉടുക്ക് ചീനിക്കുഴൽ കൈമണി അതിന് ഹാൻഡ് ബെൽ എന്നും പറയും തുടി പുള്ളുവ വീണ ഇലവൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ശൃംഗാരം ലൗ ഭയാനകം ഫിയർ ആൻഡ് രൗദ്രം ആങ്കർ ആർ ദ്രീ രസാസ് ഫേഷ്യൽ എക്സ്പ്രഷൻ അമങ് ദ നവരസ ലിസ്റ്റ് ദ അദർ രസാസ് ശൃംഗാരം ഭയാനകം രൗദ്രം ഇവ നവരസങ്ങളിൽ ചിലതാണ് ബാക്കിയുള്ളവ പൂർത്തിയാകരിക്കുക അപ്പം ഞാൻ ആദ്യം തൊട്ട് നമുക്ക് ഒൻപത് എണ്ണമാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള രസങ്ങളുള്ള കേട്ടോ നവരസങ്ങൾ അപ്പം അതൊക്കെ എഴുതുന്നുണ്ട് ശൃംഗാര ഹാസ്യ കരുണ രൗദ്ര വീര ഭയാനക ബീബൽസ അത്ഭുത ശാന്ത ഇംഗ്ലീഷിലെല്ലാം ആ എന്നൊരു ഉച്ചാരണത്തിലാണ് അവസാനിക്കുന്നത് പക്ഷെ മലയാളത്തിലെ അം എന്നുള്ള ഉച്ചാരണത്തിലാണ് അവസാനിക്കുക കേട്ടോ ശൃംഗാരം കരുണം വീരം രൗദ്യം ഹാസ്യം ഭയാനകം ബീബൽസം അത്ഭുതം ശാന്തം നെക്സ്റ്റ് ട്വൽത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ റൈറ്റ് എനി ത്രീ പോയിന്റ്സ് ടു ബി കൺസിഡേർഡ് വൈൽ ഡ്രോയിങ് ദ പിക്ചർ ഓഫ് എ ഫ്ലഡ് റിലീഫ് ക്യാമ്പ് ഒരു പ്രളയ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പ് ദൃശ്യവൽക്കരിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ കുറിക്കുക അപ്പം അതിൽ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട നമ്മളൊരു ചിത്രം വരയ്ക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുക കേട്ടോ ഇപ്പം പ്രളയ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പിൻ്റെ അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് നോട്ടീസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്താണോ അതൊക്കെ നമുക്ക് വരയ്ക്കാം ആൾക്കാരെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു സ്കൂൾ പോലുള്ള കെട്ടിടം അവിടെ ഉണ്ടാവും അവിടെ ഇരിക്കുകയും കൊടുക്കുകയും അല്ല കെടുക്കുകയും കെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന അഭയാർത്ഥികൾ ഉണ്ടായിരിക്കും സഹായങ്ങൾ നൽകുന്ന പ്രവർത്തകർ ഉണ്ടായിരിക്കും ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്ന സംവിധാനം ഉണ്ടായിരിക്കും അവർ തന്നെ ഫുഡൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ആ പിക്ചറിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാലോ ഇനി ഇംഗ്ലീഷിലെ ബിൽഡിങ്സ് ലൈക്ക് സ്കൂൾ ഉണ്ടായിരിക്കും റെഫ്യൂജീസ് വോ സിറ്റിംഗ് ആൻഡ് ലേയിങ് കിടക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടായിരിക്കും ഹെൽപ്പ് വർക്കേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഫുഡ് സിസ്റ്റം ഉണ്ടായിരിക്കും ഇനി നെക്സ്റ്റ് തേർട്ടീൻത്ത് ഫോർട്ടീൻത്ത് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായാലും ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ ആദ്യത്തെ വനനശീകരണത്തിനെതിരെ തയ്യാറാക്കുന്ന പോസ്റ്ററിലേക്ക് നമ്മളോടൊരു ചിത്രം വരയ്ക്കാനാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ പ്രിപ്പയർ ആ സ്കെച്ച് ഓഫ് എ പിക്ചർ ടു ബി ആഡഡ് ഇൻ ദ പോസ്റ്റർ പ്രിപ്പയർഡ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ഡിഫോറസ്റ്റേഷൻ യു ക്യാൻ ഡ്രോ യൂസിങ് എ പെൻ ആൽസോ എന്നും പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ചിത്രം വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഫോർട്ടീൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പക്കവാദ്യാസ് പക്കവാദ്യങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട് ഒരു ലഘുകുറിപ്പ് തയ്യാറാക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ എഴുതിയിട്ട് നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം സംഗീത കച്ചേരികളിൽ വായ്പാട്ടിന് പ്രധാന അകബടിയായി ഉപയോഗിക്കുന്ന സംഗീത ഉപകരണങ്ങളാണ് പക്കവാദ്യങ്ങൾ ഇത് സംഗീതം കൂടുതൽ ആസ്വാദകരമാക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു കർണാടക സംഗീതത്തിൽ പക്കവാദ്യത്തിന് തന്ത്രിവാദ്യ വിഭാഗത്തിലെ വയലിനും ശ്രുതിവാദ്യ വിഭാഗത്തിലെ തമ്പുരവും താളവാദ്യ വിഭാഗത്തിലെ മൃദംഗവും ഉപയോഗിക്കുന്നു സി ഹിന്ദുസ്ഥാനി സംഗീതത്തിൽ താളവാദ്യ വിഭാഗത്തിൽ തബലയും ശ്രുതിവാദ്യ വിഭാഗത്തിൽ തമ്പുരവും സുഷിരവാദ്യ വിഭാഗത്തിൽ ഹാർമോണിയുമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ വളരെ കറക്റ്റായിട്ട് ഇതിനെ പറ്റിയിട്ടെല്ലാം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ മലയാള മീഡിയ ആയാലും ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയ ആയാലും അത് കറക്റ്റായിട്ട് വായിക്കുക ഇത് ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ഒപ്പം നിങ്ങൾക്കൊരു ആൻസറിൻ്റെ ഒരു രീതി തന്നു എന്നേ ഉള്ളു കേട്ടോ ഇതുപോലെ തന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയത്തിനും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ ചില മിസ്റ്റേക്സ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ടൈപ്പിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് നിങ്ങളത് നോക്കി ടെക്സ്റ്റിലുള്ള പോർഷൻസ് കുറച്ചും കൂടി നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക കേട്ടോ പക്കവാദ്യാസ മ്യൂസിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ദാറ്റ് ആർ യൂസ്ഡ് എസ് ദ മെയിൻ അക്കമ്പൈൻമെന്റ് ടു സിംഗിങ് ഇൻ കൺസേൺ ദിസ് ഹെൽപ്പ് മേക്ക് ദ സോങ്
ഇനി തേർഡ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് കോമൺലി യൂസ് ടു ഫോർ മേക്കിംഗ് ഫ്ലെക്സി ഫയൽ ഫ്ലെക്സി ഫയൽ നിർമ്മാണത്തിന് സാധാരണമായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഏതാണ് ചാർട്ട് പേപ്പർ ആണ് ഉപയോഗിക്കുക ഇനി ഫ്രം ദ ഫോളോയിങ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ വൺ വിച്ച് ഈസ് നോട്ട് എൻ ഒർഗാമി പിക്ചേഴ്സ് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ചിത്രത്തിൽ ഒറിഗാമി രൂപത്തിൻ്റെ അല്ലാത്തത് ഏത് മൂന്നാമത്തെയാണ് അതൊരു പെയിൻറ്റിങ് ആണ് കേട്ടോ ഇനി ഫിഫ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ റൈറ്റ് എനി ടു ഹാംഫുൾ എഫക്റ്റ് ഓഫ് ബേണിംഗ് പ്ലാസ്റ്റിക് പ്ലാസ്റ്റിക് കത്തിക്കുന്നത് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ഏതെങ്കിലും രണ്ട് ദൂഷ്യ ഫലങ്ങൾ എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരുപാട് ദൂഷ്യ ഫലങ്ങളുണ്ട് രണ്ടെണ്ണം എഴുതുമ്പോൾ അർബുദം ക്യാൻസർ അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണം എയർ പൊല്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പൊല്യൂഷൻ ഒക്കെ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും നെക്സ്റ്റ് സിക്സ്ത് വൺ നെയിം എനി ടു ഡെക്കറേറ്റീവ് തിങ്സ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി മെയ്ഡ് യൂസിങ് സ്പെയ്ത് ഓഫ് അറിക്കനറ്റ് പാം കവിങ്ങിൻ പാള കൊണ്ട് നിർമ്മിക്കാവുന്ന രണ്ട് ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ പേരെഴുതുക പ്ലേറ്റ് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും പാള പ്ലേറ്റ് ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് പിന്നെ ക്യാപ്പ് തൊപ്പി ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് നമ്മൾ പാള കൊണ്ട് ഫ്ലവർ പൂക്കൾ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് ഇനി നെക്സ്റ്റ് വൺ കുട നിർമ്മാണത്തിന് ആവശ്യമായ സാമഗ്രികൾ ഏവ വാട്ട് ആർ ദ എസൻഷ്യൽ തിങ് റിക്വയർഡ് ഫോർ മേക്കിംഗ് ആൻഡ് അംബർല ആദ്യം വേണ്ടത് ക്ലോത്ത് ആണ് തുണി ഫ്രെയിം വേണം പിന്നെ നമുക്കറിയാം ആ ഓരോ കമ്പി കൊണ്ടുള്ള ഓരോ ഫ്രെയിമുകളും നമുക്ക് അത്യാവശ്യമാണ് പിന്നെ വാഷർ വേണം പിന്നെ ടോപ്പ് വേണം ടോപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ കാല് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ നമ്മൾ പിടിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗത്തിന് പറയാറ് നെക്സ്റ്റ് എയ്ത്ത് വൺ കംപ്ലീറ്റ് ദ ഡയഗ്രാം യൂസിങ് നെയിം ഓഫ് ദ ബാംബു പ്രൊഡക്റ്റ് ബാംബു പ്രൊഡക്റ്റിൽ എന്തൊക്കെ മുള കൊണ്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ആ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ പേരാണ് അവിടെ എഴുതാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഹൗസ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ബാംബു ബോട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ബാക്കി എന്തൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാം ഇവിടെ ഒരു മൂന്നെണ്ണം എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ടേബിൾ ചെയർ കോട്ട് മേശ കസേര കട്ടിൽ ഇനി ഒൻപതാമത്തെ നെയ്മ ഇനി ഫോർ കോമൺ ടൂൾ യൂസ് ടു ഫോർ മേക്കിംഗ് വുഡൻ ഫർണിച്ചർ തടി കൊണ്ടുള്ള ഫർണിച്ചർ നിർമ്മാണത്തിന് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഏതെങ്കിലും നാല് ഉപകരണങ്ങളുടെ പേരെഴുതുക ഉളി ചുറ്റിക അല്ലെങ്കിൽ കൊട്ടുവടി എന്ന് പറയും ജാക്ക് പ്ലെയർ അല്ലെങ്കിൽ ചിന്താരി എന്ന് പറയും അറഗവാൾ എന്ന് പറയും ഇനി ചിസൽ ഹാമർ നെയിൽ ഹാൻഡ്സോ നെക്സ്റ്റ് രണ്ട് ക്വസ്റ്റിനും നിങ്ങൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യേണ്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ നിങ്ങൾ അത് ചെയ്യുക ടെക്സ്റ്റിൽ നോക്ക് ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കുക കേട്ടോ എല്ലാം നമുക്ക് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളൊന്നും കണ്ടുപിടിക്കില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ലാസ്റ്റ് അത് രണ്ടെണ്ണം തരുന്നത് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ആ ചാപ്റ്ററിൽ ഉള്ളതാണ് കേട്ടോ ഒരു പ്രോസസ്സ് ആണ് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മളിതിൽ എഴുതാണ്ട് ആദ്യത്തെ പത്താമത്തെ റൈറ്റ് ദ പ്രോസസ്സ് ഓഫ് ഷേർട്ട് മേക്കിംഗ് ഷർട്ട് നിർമ്മാണത്തിൻ്റെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങൾ വിവരിക്കാൻ പറയുന്നുണ്ട് അതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യേണ്ടത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ഓൾ ദ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഫ്രം കട്ടിങ് ക്ലോത്ത് ടു അയേണിങ് ദ ക്ലോത്ത് നമ്മൾ ഒരു വസ്ത്രം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തുണി കട്ട് ചെയ്യുന്ന തൊട്ടിട്ട് അത് അയേൺ ചെയ്യുന്ന വരെയുള്ള പ്രൊസീജിയേഴ്സ് നിങ്ങൾ അതിൽ എഴുതിയാലാണ് നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് കിട്ടുക ഇനി രണ്ടാമത്തത് ദ ഡയഗ്രാം ഓഫ് എക്ലിപ്സ് ഇസ് ഗിവൻ ബിലോ വോട്ട് മെറ്റീരിയൽ ആർ നീഡഡ് ടു മേക്ക് ദ മോഡൽ ഓഫ് ഇറ്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ഹൗ യു വിൽ മേക്ക് ദ മോഡൽ അപ്പോൾ അതുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭൂമിയിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന ഒരു ഗ്രഹണത്തിൻ്റെ രേഖാ ചിത്രമാണ് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒരു മാതൃക പ്രവർത്തന പഠന ക്ലാസ്സിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ സാധന സാമഗ്രികൾ ഏവ അതുപോലെ നിർമ്മാണ രീതി എഴുതാനാണ് വിവരിക്കാനാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിലുണ്ട് പോർഷൻസ് അത് നിങ്ങൾ വിവരിച്ച് എഴുതുക ഓക്കെ അപ്പോൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കോമൻസ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഞാനൊരു മോഡൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രം നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് നോക്കുക അതൊന്ന് വാച്ച് ചെയ്യുക പഠിക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതോട് കൂടിയിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ഒരു വീഡിയോ നമ്മൾ ഇവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് എല്ലാവരും നല്ല രീതിയിൽ പഠിക്കുക നല്ല പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രം നിങ്ങൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് വാച്ച് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ എക്സാം അറ്റൻഡ് ച